Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein weiteres Blechkuchenrezept und zwar mit Kirschen und einer Vanillecreme. Und zwar befindet sich unten drunter ein saftiger Rührkuchen, in der Mitte befindet sich die leckere und leichte Vanillecreme und oben drüber eine leckere Kirschgrütze. Und ja, wir fangen jetzt auch schon sofort mit den Zutaten und der Zubereitung an. Für den Teig benötigen wir Eier sowie Vanilleextrakt, geschmolzene Butter oder Margarine, dann brauchen wir noch Zucker und Schlagsahne sowie Mehl, Backpulver und eine Prise Salz. Zuerst werden die Eier mit dem Zucker, Vanilleextrakt und der Prise Salz zusammen ca. 3 Minuten cremig gerührt. Das könnt ihr so wie ich in der Küchenmaschine machen oder auch einfach mit dem Handrührgerät. In dieser Zeit könnt ihr dann schon mal den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Wenn vorhanden, könnt ihr hierbei auch einen Backrahmen verwenden. Den dann bitte so weit öffnen, dass er genau in das Backblech hineinpasst. Das hat dann ungefähr die Maße von 30 x 40 cm. Als nächstes wird dann die geschmolzene Butter oder Margarine und die Schlagsahne unter die Eimasse gerührt. Wirklich nur so kurz, bis sich alle Zutaten schön verbunden haben. Dann könnt ihr auch schon Mehl und Backpulver miteinander vermischen und dann auf die Eimischung schön sieben und dann kurz unterrühren, bis sich gerade so alle Zutaten schön verbunden haben. Und dann ist unser Teig auch schon fertig. Die Konsistenz von dem Teig muss schön geschmeidig und weich sein. Den könnt ihr jetzt auf das Backblech geben und glatt streichen. Anschließend für ca. 20 bis 25 Minuten backen. Macht unbedingt eine Stäbchenprobe. Falls nichts am Stäbchen kleben bleibt, ist der Teig fertig. In der Zeit, wo der Kuchen auskühlt, bereiten wir die Vanillecreme zu. Dafür den Vanillepudding nach Packungsanleitung mit der Milch und Zucker zusammen aufkochen. Hierbei verwenden wir extra für eine festere Konsistenz weniger Milch als sonst. Den Pudding dann sofort mit Frischhaltefolie abdecken, damit sich keine Haut bildet. Etwa 10 Minuten auskühlen lassen, anschließend den Schwand unter den Pudding rühren. Die Creme dann auf den ausgekühlten Kuchen glatt streichen, etwa 10 Minuten ruhen lassen und in der Zeit bereiten wir dann schon mal die Kirschkürze zu. Dafür die Kirschen abschropfen lassen und den Saft dabei auffangen. Die Kirschen entweder auf die Cremeschicht verteilen und dann den Guss aufkochen, darüber verteilen oder zum Beispiel die Kirschen sofort unter den Guss rühren und dafür das Kirschwasser zusammen mit dem Zucker und der Speisestärke klumpenfrei verrühren und dann auf höchste Stufe aufkochen. Sobald es eine dickflüssige Konsistenz hat, kann man die Kirschen unterheben und dann das Ganze auf die Creme verteilen oder aber den aufgekochten Guss auf die Kirschen verteilen und glatt streichen. Der Kuchen muss jetzt für mindestens drei Stunden oder über Nacht kühl gestellt werden und dann kann man ihn auch schon anschneiden und servieren. Ich wünsche euch jetzt natürlich viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch natürlich schmecken und die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und ich hoffe, wir hören uns bei dem nächsten Video. Bis dann!